混蛋，我是人渣。这个、我，我对不起你们。该死的人是我呀！是我愚蠢、烂赌成性、欠一屁股债，害你被逼得带着女儿自杀。直言，朵儿，等着我，我来向你们赎罪了。生了，我真的重生了。纸烟还没有被逼带着朵儿看煤气自杀。你也是，上就欠六千块，今天待会儿。老爷，今天还没过完呢，你急什么？你给我滚出去！别跟老子玩文字游戏，要不今年还钱，要不……你我说好，等老婆陪我睡一晚。那就我嫁给你这么多。做饭生下朵儿，平日里你酗酒赌博也就算了，现在你居然为了还赌账把我给卖了！不止陪我睡，还做生意，我就洗干净，一个一个拍。哈哈哈哈哈！不，我宁死也不会去的。美儿，放开！跟了这个废物有什么用？跟了我，保姆吃香的喝。放开我！你放开我！导演，他妈给我滚！放屁！我什么时候说过拿直言抵债？老婆说你说过，你都说过。美儿，等着你。别过！你给我过来！我。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别胆儿肥了是吧？我还得一万块的面子发，我再给你一天时间，等着。相信我，我真的没有说过。我还不能相信你们。那是他胡说八道。小姐，你妈，你怎么老爷让我来接你回去？老婆，你求你不要走。是你的，你是骗鬼的吧？小姐就是被你坑了。如果没有你，我们穆家大小姐早嫁入豪门。李爷，婚我是不会离的。你带着朵儿先回穆家，这两天我把事情解决了。就去接你们回来。接回来，我告诉你，穆家的血不可能让你吸，你就死了这条心。老婆，我知道，我已经不是人，我,我是畜生。老婆，请你相信我，从今天开始，我一定改过自新，请你相信我。叶秋，这些年你骗了我多少次？为了赌，你连朵儿的饭钱都敢骗。我知不知道朵儿刚才在说他饿？小姐。收拾收拾，跟我走。算了，李妈，人是我选的，那就是我的命，我不会回去的。那我回去告诉老爷，见了你就心寒。这一烟，这酒，全都戒了。既然上天再给我这次机会，这一世我一定要拼尽全力
，让纸烟和朵儿跟我过上好日子。要是烟儿能嫁进孙家，咱那一个亿的资金就解决了呀。当务之急，我们得让聂秋赶紧签个离婚协议，赶紧把聂儿接回来才行啊。你那女儿那脾气，你又不是不知道，离婚可以，你逼她改嫁，怕是比把她杀了都难。她敢，当初就是不听我的话，要死要活都要跟那个聂秋，现在比死都难受，还生了个小崽子，简直就是个累赘。那就等他带回家再说吧。伙计的赵岩就在今天中了二等奖，奖金十万。出门前，我已经把家里煤气阀门锁死了，一定要在直言做傻事之前把问题解决。老板，叶秋来了，来张彩票，这个号码。看看啊，你小子不少话啊，这不像你风格吗？不少吧、嗯，一年了，最高才中十五块，今天我也换回来了。哎，这不对了吗？你看看赵岩那小子，人家天天不中奖。哎，不是，哟，这不聂秋吗？你指望这个彩票多一万呀？我告诉你，今天我借你要钱，你老婆的女儿是别人好，就闭上你的臭嘴！这钱是不养家，不穿不扔。耶，牛，这个谁呀？老板，哎，给我来，跟这货不一样就行。我可不想让他沾我的光。行嘞，二小姐，先坐那休息。一个开奖的时候，我叫你们啊。好嘞，坐坐休息吧。嗯、这时间差不多了，这一万弄到。放心吧。时间到了，少不了你的钱。你还昨天秋你想要中奖呀？不要异想天开了，好不好？如果你要中奖，太阳从西边升起。你说，你的彩票我看看。哟、哦，小子，你中了二等奖呀？中十二万？不可能吧？这他妈狗怎么狗屎？你都能中三等奖，我为什么不能中二等？走吧，好。王八蛋，不是中狗屎，中奖得，有钱了是吧？喝几个，晚饭溜溜。你回家，这笔中了十二万，赚钱，去。到账了，纸烟，朵儿，我回家。老婆，我回来了。你看，我给你和朵儿带了这么多礼物。聂秋，无论你做什么，我们都已经不可能。打开看看，有什么好看的？无非就是项链什么的。你有这钱，还不如拿去还债。老婆，你为了替我还债，把奶奶临终前留给你的遗物都当了。我替你赎回来了。既然已经当了，又何必赎回来？我不要。老婆，我知道我以前不是人，让你受苦了。这个，你拿着。那一万块钱，我已经解决了，你放心。朵儿，喜欢爸爸给你的礼物吗？叶秋，我堂弟孟凤林一会儿就开车过来接我回穆家，以后你好自为之。是离婚协议书，最好的钱，我会派人来拿。我老婆和女儿只是暂时的婚礼物
，我很快会接通你的电话。听见走吧，姐，离开这个畜生，你和朵儿会过得更好。你说的多。跟这种人有什么好说？快点吧，姐，大伯那边还等着呢。老伴，我一定会接你们回来的啊！你别再说这些没用的话，我只想，我们要走，以后会少喝点酒，也别再赌钱，其他的话我也懒得再说。爸爸，记得来接我哟。聂秋，钱，这是你的一万块钱，拿着给我滚！哟，有钱了是吧？底气都很足了。告诉你，这一万块你利息吧，再给我，否则这事没完。怎么，还想抢吗？啊？实话告诉你，我老子女儿回穆家了。我现在是光脚的，不怕穿鞋的。你想，我奉陪到底。好，都给是吧？敬酒不吃吃罚酒是吧？啊！赵哥要你的钱，给你领了。怎么，还想动手啊？忘了告诉你们了，我上大学的时候是搏击队的。到孙家，荣华富贵应有尽有，带着朵儿又不用受苦了。是啊，姐，孙志豪可是孙氏集团的唯一继承人，嫁给他不算委屈你。我不嫁，就算我和叶秋分开，我也依然是他的妻子。混账！当年你不听我们的话，吃尽了苦头，如今死心不改。孙家，你嫁，也得嫁；不嫁，还得嫁。没错。孙家现在的兵士举足轻重，我们穆家已经答应了，容不得你拒绝。我不嫁，我宁愿带着朵儿去要饭，你绝不敢嫁。谁逼我老婆改嫁，我让她死。她还敢来穆家，找死是吧？叶秋，不得撒野！放开，放开，让几天把他抓起来！叶秋，你怎么来了？我的老婆，谁也动不了，不就是五百万吗？给我一周的时间，我给你们。你们五百万是路边的垃圾吗？哭了！徐儿来了，快过来，快过来坐。哎呀，徐局呀，放心，芷言一定会嫁给你的。<笑>是呀，孙少，我姐嫁给你是她的福气。<笑>我姐嫁给你是她的福气。<笑>我身为孙氏集团唯一继承人，能够允许穆芷言。带个野种嫁给，就已经给了天大的面子。至于你，一只蝼蚁罢了，我随手就能拍死。真是不怕风大傻的舌头。在我看来，你还不如一只蝼蚁。叶秋，趁你赶紧滚蛋，否则我今天让你走不出穆家。对，把他抓起来，判他个十年八年。不不不，不信。叶秋，你还是走吧。老婆，你放心，我一定带你回。你们给我听着，给我一个星期的时间。如果我弄不到五百万，我聂秋宁愿去死。怎么样？好，就给你一个星期
。虽然我知道你绝不可能弄到五百万，但是我就想看看你这只蝼蚁垂死挣扎的样子。哎呦，侄儿呀，你还那么快那么多时间，快找人把他抓出去！我，我这人做事不喜欢留后顾之忧，就一个星期。如果你没弄到五百万，那你就不要出现在我们家。啊，我答应你，只要你能做得到，穆家就认你这个女婿了。到时候，纸烟和朵，你可以带回去。大伯，这闭嘴！这个事就这样定了。大伯，照顾好自己，等我回来接你。哟，这是打算买股票啊？这哪一只神股啊，让你给砸下？我干什么干你屁事儿？怎么，股票是你的，我不能买啊？既然碰见了，敢不敢打个赌？据我所知，你不是最喜欢赌？有何不敢？赌啊！就赌股票，三个小时之内，谁的涨幅最多，谁就赢。二十万，如何？二十万，不动。这点钱就怕吗？那就十万，太少了。<笑>太多了，我怕你赌不起。怕，那就一百万。这还凑合。好，我可以赌。那如果你输了怎么办？要紧。原是最高的楼，我跳下去。好，一言为定。这只股票买十万。这只股票早就 ST 了，马上就要退市了。你是真不知死活呀！屁话真多，耐心等结果就行。这时间不多了，看来楼女是跳定。没到最后，谁输谁赢还不一定。闭嘴，等结果。这这怎么可能？这种烂股怎么还能翻身？股票是要动脑子的，像你这种废物，怎么会懂这种高端操作？狗屎运棒！别说废话，你输了一百万，谢谢。哼。这点钱对我来说九牛一毛，稍后我会让秘书打给你。倒是你，还差四百万呢，你懂个屁！哼，稳呐、啊，果然跟我记忆里一点都不差，又是涨停。一百多万的本金，就算天天涨停，一周之内也赚不到五百万。杠杆，必须上杠杆。爸，一个星期就剩下最后一天了，聂秋那小子绝不可能弄到五百万。等我取了木纸烟，吞并木氏集团的计划便可以开始了。我们孙家在滨市一直被叶家死死的缠，只要吞并了木家。实际上，我们就可以和叶家抗衡了。嗯，没错。穆家虽然现在有难关，但是穆家的架势还是很大。到时候，叶北辰那个家伙也不可能压我一头。聂兄，此事到此为止吧。这卡里有三十万，只要你签了离婚协议，这个钱你就可以拿走。到时候，你就不要打扰纸烟和朵儿了。我不要。我今天来，就是来兑现承诺的。承诺？你在说胡话吧？你怎么可能有五百万？我聂秋说到做到，只不过要等一会儿。等一会儿？我看你是吹牛逼吧？等什么等？赶紧签字离婚，拿钱滚蛋！你放心，以后纸烟就由我来照顾。爸妈。我说过
，就算我和你求离婚，我也绝对不会改嫁到孙家。不胡闹！老爷，有两个银行的人，说是聂先生约好的，他们来送钱。这，这怎么可能？假的，肯定是假的。不可能，绝对不可能。就算你炒股，不停涨停，也不可能赚这么多。董事长，说实在。还真得感谢你贡献的那一百万，如果没有那一百，我就算天天上矿场，也赚不了这么多钱。聂先生，这是我行为您制作的真空黑卡，你的余额全部存到里面了，可以随时核查。好的，谢谢。你们先回去吧。制作黑卡？这怎么可能？这要有一千万以后才能有这个制作黑卡呀！这这卡也是假的，叶城，我找人演戏是吧？制作黑卡至少要一千万的现金储蓄，说不是一千万的资产，更别说你连一千万的资产都没有。你你也配？我不配？怎么？只有你这种蠢家族、混吃等死的二世祖配吗？就是个废物，闭嘴吧！宋世豪，拿上你的钱，滚蛋！纸烟是我的了，我警告你，你要是敢打他的主意，让你让你孙家灰飞烟灭。好，好，好，你给老子打！哎呀，孙少，孙少，我等着。说，这个卡从哪偷来的？聂秋。这是谁的？赶紧还回去！偷？谁能偷这么多钱？纸烟，这是我的，我答应过你要改邪归正，就不会再做任何坏事了。聂秋，我太了解你了，你用什么办法能在一周之内赚这么多钱？那可是一千万！聂秋，你又去赌了？除了赌，还有什么办法能挣这么多？不可能，赌博一次赢这么多钱。怎么可能走得出来？纸烟，你听我说，这钱是我的，是我炒股赚来的。你不信，我给你看我的记录。这，既然你兑现了承诺，那纸烟和朵儿，你就带回去吧。老婆，我知道你不爱我。我们先找个地方吃顿饭再说吧。叶秋，这几天到底发生了什么？有些事儿呢，一言难尽。但是请你相信我，我一定会改过自新的。对了，我明天想去清水云涧看套房子。看房子？你要干什么？我们一直租房子也不是办法，买套自己的房子，对朵儿也有好处。可是清水云涧的房子是滨市最顶级的豪宅，随便一套都要上千万。除了刚刚给的五百万，我还有差不多三千万，买套清水云涧的房子绰绰有余。那好吧，朵儿，我们要有自己的房子了，开心吗？开心。哟，这不是当年咱们戏内风云人物聂秋吗？我听说这毕业之后是混的不怎么样啊。今天到咱们这儿来是面试清洁工呢。哟，张燕，这不就是你在大学里苦追不上那个老同学吗？看这身打扮也不怎么样呀。放屁！老娘怎么可能看上他？张燕，都过了这么久了，跟嘴还这么臭。而且，就算你脱光了站我面前，我都没兴趣。如果你今天真的是来应聘，有我在，就死了这条心吧。我们是过来买房子的，请你们走到放工路。买房子？<笑>你们知道这房子多少钱一平吗？打扮成这寒酸样，恐怕都一分钱掏不出来吧
，我要买他们东西坏了。我要在林经理，叫他过来。你还真是把自己当成千金大小姐了，敢滚蛋！看见你们就恶心。哎，狗眼看看这里什么？我要买这里最贵的房子。哼，你这是随便拿了一张卡，就在这冒充是至尊黑卡，<笑>就你也配？清水银剑，我是高档楼盘，在这嚷嚷什么？经理，他们三个人在这冒充大款来闹事儿，赶快把他们轰出去！这是至尊黑卡，张燕，这是谁的？这是经理，是他的。哎，先生，您今天怎么没看到套房子？本来是要来买的，但是你们的销售素质太差。我不想买了，张燕，你就这么对待客人呢？不要干，赶紧滚！经理，张燕他，还有你，你也别干了，滚！我啊，把他们两个轰出去！你听好，是我的错，是我的错，咱们都是老同学，你知道吗？我不能没了这个工作呀！我在外面欠了好多钱，我欠了高利贷的，我要是还不上钱的话，他们会杀了我的！我求求你，求你饶了我吧，求你了！放开了！哎，先生，经理，哎，经理，聂先生，您感觉房子怎么样？呃，我老婆孩子都很喜欢，就这套。来，办卡。哎，好嘞，好嘞，我现在去给您办啊。吃完饭，他说带芷妍和朵儿一起出去玩，可是一去不回，给我们打电话。他说，说什么？他说要救芷妍和朵儿，就得用牧师集团的百分之二十股份去换。好，我马上就到。别晃了，烦死了。老婆女儿要是受到一点伤害，我绝对饶不了你们。你还怪到我们了？都是那个沐风林那个畜生干的。行了，我们在当务之急，我们要商量一下下一步该怎么办。商量？你们女儿都被绑架了，还商量个屁呀？赶紧准备合同。别说牧师集团的股份了，就算他要整个牧师集团，你们也必须交出来。我现在就让人去准备合同。沐风林。伤害我老婆女儿一根汗毛，定让你生不如死。那我们现在要不要报警？为了他们的安全，暂时先不要报警。等接回芷言跟朵儿再说。叶秋，终于来了。这是牧师集团百分之二十的股份转让协议，放了芷言和朵儿。你什么资格跟我讨价还价呀？给我打！还敢打是吧？叶修，你还能打吗？孙少，穆家的股份合同书到手了。哟，说的不错呀。等这件事情办完了，穆氏集团就交给你们。多谢孙少，您放心，我一定不会让您失望的。叶秋，废
你以为娶了芷嫣就可以染指穆氏集团了？我呸！我告诉你，穆氏集团，我的！只<笑>要放了芷嫣，其他的都好商量。芷嫣，芷嫣，芷嫣，芷嫣可是你姐姐。我不能这样做，只要你放了芷嫣和朵儿，穆氏局全权交给你处理。穆伯父，事情可没有这么简单啊！你到底想怎么样？准备三个亿，不然的话我就给他们卖到海外去。好，我答应你。但你要是敢伤害，绝不放过。三天。我只给你三天时间，要不然的话，你就只能去缅甸找他们了。对了，在滨州这个地方报警，只会让他们死更惨。都怪我，是我瞎了眼，我怎么能相信穆凤林那个混蛋呢？要不是因为我，之前他们也不会出事啊。行了。现在说什么都迟了，先想办法救出芷嫣他们再说吧。三个亿呀、啊，我们哪来那么多钱？而且他们只给了三天的时间，这这怎么可能嘛、啊？木秋，穆家的资金现在缓解了一些，但一次要拿出这么多钱，哎呀，还是很难啊。我倒是有个办法，不过需要你的帮助。你说。只要能救出芷嫣和朵儿，我什么条件都答应。我需要借助穆家的关系拿下三号地皮的开发权，但现在的情况是，我们只能付一千万的定金。三号地皮，那个地方已经摆烂多年，没有一家集团肯接手。你要他做什么？这个你放心，我自有打算。行、啊，我答应你，我的人脉可以搞定。至少。听说聂秋昨天买下了城东三号店。嗯，我刚收到消息，那边真的要拆迁了，三号地价格翻了十倍都不止。什么？这狗屎运这么好？并且啊，用红山那个老家都没有关系，仅用一千万就签下了合同。看来我要改变计划，看看是他老夫女儿的命根。还是合同。<笑>你就是拿下三号地的聂秋，没想到穆家的一个女婿，商业眼光倒挺足了。叶少，您贵为三大世家之首，叶家的继承人，您的能力跟眼光在滨城都是数一数二。我就不多圈子了，三号地，我想卖给你，开个价吧，五亿，才五亿。据我的了解，那块地的价值跟远不止这些。我也想过更多，但是跟钱相比，我更希望跟叶少云交往。交朋友？你是想让我欠你个人情吧？其实只要五亿呢，我是想让叶少帮我。说来听听。你要的三亿我已经转给你了，放了我好多女儿。我先放了这小丫头，想要救你老婆的话，拿三号地的合同来谈。你，李秋，孙志豪提的条件，孙志豪是个没有底线的人，就算答应了他，也未必能救出芷嫣。那怎么办？芷嫣不能有事的。你们放心吧，我已经让人去收集证据了。孙志豪的手上可有好几条人命。孙志豪，我发给你的东西收到了。只要芷嫣平安回来，这些东西我全都可以交给你。
。喂，叶少。孙世豪，放了纸烟，这个东西就给你，我保证没有备份。你觉得我会让你赔付的？三号地的合同带了吗？三号地，我也要。孙志豪，没想到这么久不见了，你还是这么不堪，连绑架这种下三滥的招数也使得出来。哼，叶北辰，这里可没你的事情。怎么没有？叶秋已经将三号地皮卖给我们叶家了，怎么也想把我绑了？好，叶秋、叶北辰，你们给老子绑！老婆，你没事吧？我没事。对不起，我不应该相信穆风林的。叶少，叶，叶秋那个狗东西，竟然找叶家来压我，我一定要弄死他！去！哎，说了你多少次，怎么还记不住这个情？你已经拿到了穆氏集团的股份，你想做什么？不是轻而易举吗？啊，我明白了，爹。哈哈这该怎么办呀？穆风铃，你还有脸来？赶快滚出去！大虎啊，你已经不是穆氏集团的管理者，我还这么大火气？孙少呢，获得了百分之二十的股份，已经是穆氏集团最大的股东，而我是现在穆氏集团最大的管理者。<笑>你怎么能这样？你还有没有良心了？你居然帮着外人欺负自家人，你知道吗？这一天，我等了多久？为了这一天，我真是费尽了心思。心狗，废混蛋！我跟你拼了！我，老东西，还以为是以前呢。啊啊啊啊啊！穆风铃，不想躺着出去，不赶紧消失。青念，我告诉你，我还是最后的胜利者。整个穆氏集团已经落到我手中了。你碰他不了几天了，哎，屁话真多、啊，那我自己动手。穆红山，我劝你早点把穆志言嫁给孙少，不然整个穆家没有人会好过。还有你，信念，等着，孙少早晚弄死，赶紧滚。还有，回去告诉你个总，孙氏集团没有几天好日子了，将来有你们哭的时候。你逗我呢？整个宾室，没有人能让孙家吃瘪。现在有穆氏集团在手，就算是叶家也不行。哎，糊涂啊，糊涂！我穆家怎么出了这么一个吃里扒外的家伙？还不怪你！要不是你心软把他留在身边，哪有今天？好吗？好了，事到如此，只能走一步看一步了。我们这两天就搬家。儿，马上就要有自己的小房间了，开不开心？开心，哎、真乖。不过这么突然吧，这房子住了这么久，突然要走，我还有点舍不得。这两天搬，新家那边已经准备好了。再说，朵儿都六岁了，这里的房子也真的太小了。好。哎，对了，搬家之前我想买辆车。上次买房的时候，我就想买车了。可是咱们有钱买车吗？当然有了，我们的卡里还有一千多万，买辆车绰绰有余。而且你现在每天骑车接送朵儿也不安全，别忘了，孙世豪和穆风铃已经无所不用其极。好，我们买车。开心吗，朵儿？开心。老公，这里的车都是高端定制，百万起步的，我们不用这么浪费了。没事儿，既然决定买车呀、啊，咱们就买辆好的。哟，我还以为是哪位老板呢，原来是穆家的赘婿啊。表姐，你怎么在这儿啊？我是这里的销售，我在这儿，难道在你们穆家受白眼吗？这是谁呀、啊
，口臭好大呀！你放屁！你嘴巴才臭！你吃软饭的废物，来这里装什么大尾巴了？表姐，你太过分了！我是嫁给聂秋的，她从来都不是穆家的赘婿。她是穆家的赘婿，谁不知道？烂赌成性，欠了一屁股债。我是不是赘婿又怎么样？就你这样的货色，求着我娶我都不要！你，明天还不让我来死你吧！你个实习生，懂个屁呀、啊！像他这种装大款的货色，我见多了，盼都买得起，我吃屎！宁姐，就让我来死吧！哼，先生、女士，你们好，请问你们想看一款什么样的车？我们呢，就是想接送孩子，给我们推荐一款空间大的就行。空间大的，那这款 SUV 怎么样？它不管从动力还是内饰，都是同级别中比较突出的，是我们这里的畅销款。老公，这个车真不错。你好，这个车怎么卖？都是些疯了吧？这款车不要两百万，你们下辈子也买不起。真是聒噪，这么好的环境，哪来的苍蝇呢？先生，您说笑了，这款车总价二百二十八万。行，刷卡。先生，你给我刷。表妹，表妹，我带你去刷吧。他就是个实习生，什么都不懂的、啊。你的脸皮是铁做的吗？上一秒你对我们爱搭不理，现在。你高攀不起！哎，不不不，我错了。表妹，你也知道我家情况，上有老下有小的，你就跟表姐去买吧。啊，表姐，你以前对我冷嘲热讽不算，现在你还侮辱我老公，我告诉你，我不会原谅你。<笑>你跟我来，老公，这儿真漂亮，咱真要给他吃饭吧。这儿的味道自然好，但是也空风，下辈子吃了你的嘴，要不？老婆，我们俩都好久没有一起出来吃饭了，这行。喂，怎么现在什么阿猫阿狗不能在这儿吃饭？洪哥哥，他就是你说的穆家赘婿啊。嗯，穿衣服好土，人家吃饭的钱都没了。没事。老范，现在就叫人把他们赶走。经理、啊，哟，穆少，您来了。怎么现在什么人都能来这儿吃饭了？先生，你的着装不符合我们这里的规定，还请你到别的地方吃饭。怎么？你们开门做生意，还把客人分成三六九等啊？这有的人呢，怎么就没有自知之明呢？人家都请你出去了，还赖着不走。先生。不如我们这里，那都是有头有脸的。我看你还是出去。老公，那算了吧，有他在，我也没心情去。混账！我看谁敢赶走我叶北辰的朋友！混账！我看谁敢赶走我叶北辰的朋友！叶总，您怎么来？怎么？我来我自己家的酒店，还要向你汇报一声吗？不不不，小的不是那个意思。哼。要不是我及时赶到，任由你赶走我朋友吗？叶总，不是我的意思是，是穆少，是穆少让我这么干的。放屁！当我叶家是什么？阿猫阿狗，也敢指挥我们叶家的人了吗？你不用干了，去财务那儿把工资领了，滚蛋！叶总，你叶总，求求你再给我一次机会，我知道错了，叶总，叶总，是他，就是他指使我这么干的，叶总。真晦气！这酒店居然是叶家的酒店，孙俊豪的一条狗，也敢这么跟我说话？信不信我让你看不到明天的太阳？你走，叶少，多谢姐妹了。哎，聂兄说的是从哪里话？走，我作陪，一号包厢。走。最近穆氏集团麻烦不断。又被穆风铃那个畜生搞得乌烟瘴气，集团发生了什么？最近这个季度，穆氏经营无比惨淡，公司最大的一个供应商又宣布不和我们穆氏集团合作了，穆氏集团遭受了重大的打击。孙家一直对那个供应商明里暗里的拉拢，穆氏集团要面临巨大的危机了。爸妈，那其他的供应商呢？据这个供应商宣布不和我们合作以后
，又有七八家供应商也宣布不和我们合作了。说到供应商，我倒是想起一家，你们可以去接触试试。不过。聂总，您真能代表牧师集团与我们合作？嗯，虽然你们在宾士的供应商中名气不大，但我很看重你们的管理。哟，聂秋，我看看，采购合同。聂秋，你只是穆家的一个赘婿，什么时候？我说老板、啊，你可不要被他给骗了。穆氏集团的掌控者是穆李什么？聂总，他说的是真的吗？我的确不是穆氏集团的掌控者，但是刚才这只苍蝇说了，我是穆家的女婿，所以跟你谈合作，我也不。听见了？你骂谁是苍蝇？你就是一个吃软饭的上门女婿，穆红天那个老东西再怎么无能，也不可能派你出来找工作。再多报，左抽你来听，我们走瞧。聂总，我相信你，这合同我们现在就签。好，这个是穆风铃挪用公司公款以及违法犯罪的一些证据，我们先跟他谈判。拿回穆氏集团的股份以及公司的控股权，如果不行，我们就交给警察，以商业犯罪的名义逮捕他。这个你是怎么拿到的？这个你们别管。不过我也不想用，所以最好。穆红山这个老东西，真以为拿到我的把柄就能威胁我？他做梦！不行，我得给孙尚打个电话。孙尚，穆浩林，别他妈动不动就打电话，自己没有脑子吗？什么事就来找我？孙尚，出大事了！穆红山不知道怎么拿到的，我挪用公款的证据。现在威胁我，让我交出穆氏集团的股份呢？他妈真是个废物，天天坐在公司里面，还能让人拿到这些东西，确实长大了吗？我错了，我知道错了，您就帮我一次，我以后再也不会了。冒出来的野小子，我看你是找死！别闹了，我们还是回家打游戏吧。这人神经病，我不要理他。扫了老子的兴！好宝贝，我们走了。今天晚上我还让你陪我好好打一晚上游戏哦。好呀，我辅助可是很厉害的。
呀，你为什么对我这么不公平？杜儿，今天晚上一个人睡好不好？为什么我我不敢啊？因为爸爸想和妈妈一起睡。宝儿乖，不要听爸爸胡说啊！妈妈陪你睡好不好？走，我们去睡觉。走，走啦！你叫不叫起来？老婆，你怎么出来了？老公，我还没有准备好，你可不可以再等等？就为这事儿啊？没事儿，我不急啊，可以慢慢等。沐风铃已经不足为惧了，接下来该对付孙志豪和孙氏集团了。大伯，我真的知道错了，求你网开一面原谅我吧。原谅你？你做了那么多坏事，我就是算死也不会让你回沐氏集团的。这个吃里扒外的东西，竟然帮着孙家，害我和孟家！你不找我，我还要找你呢。即刻让你逐出沐家！不行，凤玲虽然主下大错，但她是我们穆家唯一的男丁，绝不能被逐出穆家。二叔，你怎么了？我要是再不来，穆家可能就要绝后了。二爷，二爷，我真的知道错了，我再也不敢了。我答应。我孙志豪妄加指言，我们穆氏集团差点毁在你手上。今天必须把他逐出穆家。放肆！我说话还不算数吗？要不然你把我也逐出穆家算了。二叔，又是何必呢？此子行事歹毒，绝非善良，留着他对我穆家是祸害。今天。就算你们说的是天花乱坠，风凌也不能被逐出木家。红哥，我死后如何向列祖列宗交代？不把他逐出木家也行，但是以后绝不能让他染指木家的企业，这是我的底线。对，这是底线。我我我不想活智等死，我还可以为家族发光发热的。就算不让我去穆氏集团，我还可以负责其他产业啊！做梦！穆家的任何产业，你想都别想！行了，就这么定了。行了，就这么定了。凤玲，从今天起，你就安心给我在家待着，最好马上结婚，为我们穆家传宗接代。多谢二爷。嗯，好，我知道了吧？我一会儿跟他说。好，拜拜。老公，我爸想让我带你参加一场商会。商会？为什么让我们去？穆家只有穆风铃一个男丁，你觉得我爸会派他去吗？好吧。北辰，哎，那我们先过去了啊。聂兄弟，没想到这次代表穆氏集团来参加的居然是你。哎，你可别误会啊，穆氏集团的代表人是我老婆，我呀就是个充数呢。<笑><笑>行行行，你说什么就是什么啊。一个赘婿，就能够代表穆氏集团，难道你们穆家已经没人了吗？怎么又是这只苍蝇啊？真是阴魂不散呐、啊！苍蝇好，苍蝇好呀。随手便可拍死。实话告诉你，官方组织这次商会的目的，是为了水城项目，而我们孙家志在必得。水城项目是什么？聂兄弟有所不知，水城项目是滨市下半年最重要的开发项目，净利润高达二十亿，这么大利润，哼，这岂是你一个赘婿能知晓的？井底之蛙。
孙志豪，这次来参加商会的公司有三十多家，你未免也太过自信了。难道贿赂了某些官员？你，你不要血口喷人。我们孙氏集团的设计团队由陈大师亲自组建，官方会根据这次设计图纸来决定项目花落谁家。你觉得我还需要花钱去疏通关系吗？你们孙家的一贯作风。不都是这样吗？陈大师是谁啊？哼，陈大师都不知道。陈峰，国内最顶尖的设计大师，有了他操控，我们孙氏集团拿这次水城项目如囊中取物。嘿吼，看来确实是胸有成竹啊。但是我们打个赌，我们孙家拿不下水城项目，如何？找死！你以为你还会像上次一样走狗屎运吗？哼，这次看的是硬实。宁兄弟，你先别冲动。虽然我瞧不上这只苍蝇，不过陈峰确实是国内最顶尖的设计师。哼，井底之蛙，夜郎自大。怎么样？他懂不懂？我这个人呢，没有别的本事，就是狗屎运特别好。这样。赌注你说，我接着好，还算有点骨气，就赌一个亿，如何？好，就赌一个亿。哼，叶兄弟，你冲动了。孙氏集团的设计团队确实很出色，我叶氏集团也甘拜下风。叶少，你放心，我这个人呢，确实运气不错，这一个亿。我未必输，混账，简直是无可救药。爸，你先别生气，高雪拉别发。我能不气？我们设计团队花了半个月时间，辛辛苦苦设计的图纸，哎，居然让穆逢人给偷了，简直就是穆家的耻辱。这个三年后就要竞标了，这可怎么办？都怪你，你就不该怕二叔。穆逢人留在了穆家。妈，还少说两句。重新设计就来不及了。我脑海里倒是有一个设计思路，但是需要设计团队完全配合。好，好，好，好，好，你是，就这样吧，我听你的。您之前真没做过设计吗？没有，我完全不懂设计，只是有一个想法。恕我直言，你完全不懂设计，还要非要插手我们的东西，这简直是浪费我们的时间。倒不如让我们加班加点。不应将被盗的设计图画出来。王总，我实话实说，就凭我们团队的设计能力，有信心跟孙家业界竞争吗？设计图纸我没有看过，但是你心里应该有数。我们中标的机会大吗？哎，我们也只能尽量。既然你自己都没有信心，为什么不愿意听我们的想法？再说了，三天的时间。就算我们加班加点把设计图纸复制出来，又有多大的意义呢？嗯、好，叶先生果然是奇才啊！这个方法既不虚超前，又真机提升了水城的潜力，妙，实在是妙呀！哎，王总您客气了，既然您觉得可行。那接下来就辛苦你了。没问题，既然叶总说了这么详细，如果我还听不懂的话，我就不配坐在这个位置上。妙，实在是妙。孙总，这是穆家竞争水城项目的图纸，我已经偷过来了。你找我？啥？我现在在穆家的地位。还不如一条狗。希望您，让我可以继续为您效力，请您再给我一次机会。嗯。我主旨虽然对我没什么，不过能不能恶心一下木家，也算是出了一口恶气了。最近我忙着竞标图像，你没事就不要联系。等我联系。是，多谢孙少，多谢孙少。董事长，董事长
，叶先生这是大猜啊！慌慌张张成何体统？他什么时候懂设计了？哎，你看看，这真是聂秋设计的？是啊，这个叶先生真是不明则已，一鸣惊人啊！就这设计概念，堪称国内顶尖啊！好，好，好，哈，哈，哈，哈，哈，明天水城竞标项目，我木水集团信心大增呀、啊！不可能！就穆氏集团那帮设计师，怎么可能设计出那样东西？水城项目已经定了目的，当务之急是我们看看能不能分得一杯羹。聂秋那个家伙在穆氏集团越来越重，有他在，穆家根本不可能让我们参与。那就在聂秋身上下功夫，软的不行，来硬的。总之，水城项目不到最后，一定不能放弃。嗯，老婆，明天早上想吃什么？我给你准备。哎，是不是他们？没错没错，就是他。看着长得挺漂亮的，没想到是这个人。是啊，年纪轻轻的，没想到口味这么重。老公，他们是在说我吗？你们把话说清楚，什么口味这么重？说谁呢？你们自己上网看看吧。没事，能。老公，网上那些信息都是假的，你一定要相信我。我当然相信你了。这件事背后透露着很多蹊跷。穆氏集团刚拿下水城项目，谣言就铺天盖地的出来了。这件事背后，孙家。未必脱得了干系。孙家，难道难道是孙志豪？也不是没有可能。如果官方知道了，水城项目就会出现变数，这无疑是孙家希望看到的。可是老公，那些都是假的，全都是谣言。我怎么可能为了钱去陪一个五十岁的男人去酒店呢？我……好了好了，清者自清，别生气了啊！我一定会抓住匪帮手的。老公，谢谢。你是谁？怎么会有我的电话？知道我是个黑客？我说我是做梦梦到了，你信吗？说正事儿，帮我查个事情，投机一百万。这么多，不会是你违法的事儿？你想多了。最近网络上关于穆氏集团千金的谣言，你知道吧？我要知道是谁散播了这个东西，就这事儿？没错，告诉我是谁，或者从哪发出的，一百万分文不少。可以，不过我要十万的定金。没问题。喂，喂，聂总，查到了。在星辰酒店二零幺零室。好的，我知道了。嗯，那尾款的事儿。哦，我一会儿让秘书给你打过去。好嘞，以后有什么互联网的事儿，您尽管找我。好的，再见。查到了，消息是从星辰酒店发出。星辰酒店？难道不是孙家干？不一定。我现在去看看。老公，我也去。你别去了，等我消息。对你别去了，万一对方是歹徒。你去了还给聂秋分心。我认识刑警队的高队长，要不要我联系他一下？老公，万事小心。嗯。聂秋，你你是怎么走到这儿了？陆风龙。你还真是狗改不了吃屎，竟然让人在网上造纸烟的谣！聂秋，我应该是高高在上的穆家集团掌控人，都是因为你，让我一无所有，到现在你还执迷不悟。
，无可救药，杀了你！犯法的，加上你之前那些破事儿，想来说，就到牢里度过吧。喂，人我已经找到了，对，证据在我手里。冯玲啊，事情办得不错。等我们孙家拿到水城项目，到时候不会亏待你的。孙志豪，到了现在还沾沾自喜呢？你是聂秋，这不是穆风玲手机吗？难道他？我能用穆风玲的手机给你打电话，这就说明他已经落网了。至于你，好日子也到头了。聂秋。你就，你别着急，咱们有话好好说。你别报警，千万别报警。怎么？现在知道怕？我告诉你，既然你们敢拿我的老婆做文章，那就准备下地狱去吧。喂喂！他妈的，老子一定要弄死你！爸爸，你救救我！我不想去坐牢。哎呀，你快想想办法呀！好儿要出什么事儿，我也不想活了。废物，早有你自己干的那点事儿。有本事叫我，怎么没有本事全身而退呢？啊！都怪，都怪那叶秋，他阴魂不散，他处处与我作对。本来水城项目都快唾手可得了，他咋偏偏跳了出来？啊，还有，还有那个沐风铃。他简直是个扶不起的恶斗！爸，你一定要救救我，我不想去坐牢。你现在说这些还有什么用？快打电话联系人呢！儿，别跟他去坐牢。哎，怎么收尾这么多联系？喂，岂有此理！简直是岂有此理！都是穆风铃那个混账！爸，高队长已经把他抓走了，那些罪行够判他几十年了，你也别气了。哼，没直接弄死，已经算便宜他了。好了，老公，事情已经过去了，你也别气。啊，对对对，不要因为家族败类再气坏了身子。现在主要要想办法把那个孙志豪绳之于法。想让孙志豪伏法，可不是那么容易。孙连奇，可不是一个省油的灯啊！孙志豪的父亲是孙连奇，是啊，是孙连奇，那就好办了。接下来的事情就交给我吧。叶少，今天怎么有时间给我打电话了？一是为了恭喜你解决了麻烦，二呢是想邀请你参加一个拍卖会。拍卖会？没错。明日在穆世豪酒店有一场拍卖会，届时很多有头有脸的人物都会参加。我实话实说，确实想交你这个朋友，所以才打了这通电话。怎么样，有兴趣吗？兴趣倒是谈不上，你也知道，对古董这东西我完全不懂。但是叶少都开口了，我念秋怎么好拒绝？<笑>那好，我们明天在穆世豪酒店见。对不起，先生女士，没有邀请函，你们不能进去。我是因为叶北辰邀请来的。叶少是何等尊贵，他的朋友是有头有脸的人物，我不认识你。那穆子烟总听说过吧？我是他老公。你说是就是吗？聂秋，没有邀请函，别想见，也不看看自己几斤几两。孙家真是好手段啊！违法犯罪都能绑架，叶秋，这笔账我迟早得账，别得意太早。哼，说大话谁不会啊？可你别忘了，你栽了几次跟头。还有
。我记得你好像还欠我一个亿的赌注。堂堂孙家继承人，不会想要赖账吧？哼，懒得与你争。那请进吧。嗯，你不拦我了？不敢不敢，请恕小的有眼无珠，确实不认识您。叶总好。我邀请的朋友到了吗？您的朋友已经入座了。怎么才来？哎呀，聂兄弟，你怎么才来啊？我这不是没有邀请函吗？而且保安也不认识我。哦，哎呀，这事儿怪我。一会儿啊，拍卖会结束，请你吃饭赔罪。没事儿，我这不是已经进来了吗？大家好，欢迎大家今天来到拍卖大会，我是今天拍卖大会的拍卖师，在这里呢，欢迎大家的到来。好，那咱们话不多说，拍卖大会现在开始。首先，请出一号拍卖。叶兄弟，我对古董花瓶也不懂，也不感兴趣。你有什么想法？叶少，你看我像是懂这玩意儿的人吗？<笑>聂兄弟太谦虚了，谁不知道穆家的水城项目的设计图是出自你手啊？哦，消息这么快就走漏了，兵事太小了，什么事儿都瞒不住呢。怎么，聂兄弟对古画感兴趣？嗯，这幅画有点意思。哼，一张清朝的破画而已，真是。这幅画呢是乾隆年间的一位民间画家画的，虽然说是不是出自名家之手，但也是精品中的精品。起拍价二十万、三十万、四十万、五十万、八十万。哼，土鳖做什么？一张破画，竟然出这么高价！清朝的画并不光鲜，出自名家之手也就罢了，可这座城是个无名之辈。老话不说，千金难买心头喜。值得。好，还有没有要出价的？没有出价的话，就公平对天了。八十万一次，八十万两次，八十万三次。恭喜这位先生，开下二号牌品。这是笑死我了！八十万买了一张破画。<笑>孙志豪，敢不敢再打个赌？赌我自己这八十万花的值？哼，你疯了吧？在座的各位，谁对古画没点研究？哼，就这破画送给我，我都不要。好，你说赌，你说。赌什么？就赌你孙家在宾室的二十家门店。你要我们家门面做？这你不用管。如果我输了，那你一个亿我不要，怎么样？好，赌就赌。那我们白纸黑字立下字据，免得你再输了又赖账。这一次你再输了，可就赖不掉了。哼，一张破画，我不信你能说出花来。我与孙氏集团的孙世豪先生立下赌约，就赌我这八十万花的值不值。请叶少和大家做个见。没问题，没问题。好，那现在谁能帮我个忙，把这幅画从表框里取下来？我来。这，这是唐寅的作品。哟，真的，叶兄弟，你是怎么知道这幅画下面还有一幅画呢？我是从他的装裱方式看出来。上面这幅画固然不错，但是不足以费心费力的如此精心装裱。我猜下面还有另外一幅画，并且价值不菲。哦，我知道了
。清朝很多收藏名作都喜欢这么做。这位聂先生，你观察的如此仔细，实在是令我佩服啊！不可能，这绝对不可能！他怎么可能三番五次走狗屎运？这画一定是假的！孙志豪。在场的各位都是对字画有所研究的，这幅画到底是不是唐寅的真体，还需要你来找遍吗？这画是真的，我以我从业二十年的名誉来做保证。哼<笑>！叶兄弟，我现在对你可真是心服口服呀。叶少客气，我只不过是观察的仔细些罢了。老婆，我最近收购了一家公司，主要做护肤品的。你哪来的钱啊？我把唐寅的真迹让给了叶伟臣，加上我自己的钱，成功的收购了一家即将破产的公司。可是咱们都不懂护肤品，怎么做啊？这不是有我呢吗？我认识一个疯子，正在研发一款驱痕膏，前景非常好。那销售怎么办？你忘了，我刚从孙志豪手里赢下了二十家门店。而且，穆氏集团旗下的门店也可以卖啊！哦，原来你早就设好了全在等着孙志豪跳的是不是？那是他自己笨，我有什么办法？哎，老婆，你大学学的是工商管理，现在可以大展拳脚了。可是我从来就没有任何的实战经验，我行吗？现在实战的经验不就来了吗？再说了。一起有我呢，阿光，有你真好。老公，你是早就猜到这个驱痕膏会引起热潮的吗？当然了，这款驱痕膏温和，效果好，销量高，本来就是理所当然的事儿啊。不是养不好啊！别慌，慢慢搓。孙氏集团也出了驱痕膏，药效和我们一样，价格还比我们低，现在市场一片混乱。怎么会发生这种事情？肯定有内鬼。这件事儿，我们一定要调查清楚。李聪，干的不错，这一百万拿着吧，冰释就不要再。孙少，咱当时说好的是一千万呀、啊，我帮你把去痕膏的秘方偷出来，这现在怎么出尔反尔了？李聪。给你一百万就不错了，别给脸不要脸，再不滚，老子找人弄死！我不管，你今天要是不给我一千万，我就不走了。哼，敬酒不吃吃罚酒，来人，把他给我轰出去！孙志豪，你你，陆总，不是你找我来，合适。李聪，你自问我平时对你怎么了？这话说的，陆总。自打我进公司以来，您待我一直都非常不错呀。那你为什么要偷去恒高的秘方？为什么？冤枉呀，穆总！我怎么可能会偷秘方呢？还敢狡辩？我已经把整个公司的电脑全都查了一遍，整个公司只有我和芷嫣有去恒高的完整秘方。你的电脑里为什么会有？穆总，都是他孙志豪逼我的。我求你饶了我吧，穆总！饶了你？你知道你给公司造成了多大的损失吗？一句轻飘飘的饶了你，就能把事情接过去了吗？穆总，我卖血，我卖肾，我都会不给公司的。许成高是我们公司的尖刀产品，你偷了秘方，给公司造成了不可估量的损失。自己卖血卖肾就够的吗？穆总，我错了，我求你饶了我，穆总。好，只要你能提供你跟孙世豪密谋的所有证据，我可以考虑宽大你。我交出来，我有证据。我没回跟他见面的时候，我都有录音，我还有照片，我都可以交出来。好，你去自首吧。没有直接抓你，已经是公司给你最大的情面。好，好，我这就去。谢谢穆总，老公，我们该怎么对付村长？报警吗？在冰室这个地方，报警是听着没用，但是对娱乐一点
孙志豪，李聪已经把一切都交代了。你想怎么样？简单，赔偿我的损失十个亿。你放屁！不可能。好啊，那我就把所有证据都交给警方，看你孙家接不接得住。好，好，好，好，我答应，你把东西啊都给我，我三天之内给你拿回来。哼，你自己不觉得你说的这句话很可笑吗？今天下午，我要是见不到十个亿，你就等着被悠悠重口淹死吧。公关方在月底会出售一块热度极高的地皮，你们目前得到消息了吗？没有，我这个人两耳不闻窗外事，好吧。你呀、啊，就一天围着你老婆孩子转。现在很多集团都盯着这块地呢。我这次来是想听听你的意见。叶超，你可真抬举我了。我的意见你敢听？敢啊！为什么不敢？我发现你这个人有点邪乎，不来跟你聊聊，我心里不踏实。在哪块地？在新城那边，靠近滨州一中，对面是滨江花园。那块地我记得，拆迁过程中事情闹大了，出了几桩人命，不得已停工，开发商。是惨重，那块地谁碰谁死。如果在那里盖一个小区，均价至少四万起，很多人都盯着他的。我也说不上来，可能是直觉。总之，千万别。你这，我说你能不能不要这么邪乎？孙家这次可是卯足了劲儿要拿那块地。我这个人的直觉，当然。叶兄，这块地真的不能碰吗？你要是相信我直觉的话，不要碰。这个人，你的直觉要是不准，我爸会把我骂得狗血喷头的。不碰就不碰。这个好，这个我喜欢。叶秋，就你这点钱，别想来竞猜。我的钱的确不多，但自从有了你给我那十个亿，我富裕了不少。哦，还有这事儿。我怎么不知道？哼，那钱不会刚失手。这场拍卖会，我孙志豪必将负。孙志豪，你当我们叶家不存在了？这块地，我叶家要，你也没便宜。那咱们就钱分一下。啊。欢迎各位光临此次拍卖大会。此次拍卖会的拍品呢，只有一个，那就是新城的地皮。我想大家来之前呢，都已经做过了足够的准备啊，我就不过多介绍了。起拍价，二十亿，二十五亿，三十亿，五十亿。孙氏集团出价五十亿，还有要竞拍的吗？叶氏集团出价五十五亿，六十，六十五亿，八十亿。九十亿，叶北辰，你怎么了？你们孙氏集团要是没钱了的话，这块地就让给我吧。啊，我们孙氏集团有的是钱，一百亿。行，算你厉害，这块地我不争了。一百亿，恭喜孙氏集团一百亿拿下此地皮，恭喜恭喜。爸，地皮成功拿到了。虽然多花了二十亿，但这是值得。这块地皮开发好，利润起码有十个亿。这是我的事。第五，孙氏集团名声极为重要。是的，吧？我还在拍卖会上狠狠压了一波叶氏集团。嗯，很好，总算长了点知识。明天你带领最好的看车队伍做最后一次勘测，联系一下拆迁师，一定不能出任何纰漏。爸。各家都勘测多少回，你也没太谨慎。让我去也不去，这一百亿对我们孙氏集团可能是所有的流动资金。一旦出现任何问题，就是。好、啊，我明白了。董事长，我看这一块地皮没问题。哈哈哈哈，爸，我就说过你太过谨慎了吧？哼，小心使得万人不知。既然地皮绿，就推进拆迁工作。记住，可能出问题，尽量压住。嗯，就怕这一块村民难得搞。真有那狮子大开口的，大不了多给点吧。哼
，孙总，孙总，不好了，孙总，我最近心情不错，你可别让我偷步娘。那个拆迁工作出问题，死人了。死人？怎么回事？快说！有十几户人家坚决不搬，给多少钱都不搬。后来就爆发了冲突，再后来有人在老房子里自杀了。完了！混账的东西！拆迁工作怎么死了人？这到底是怎么回事？董董事长，孙孙总又又又死了一个。这次多亏你的支持。要不然现在焦头烂额的就该是我叶少课了。叶少客气了，我这个人呢，就是直觉没错，运气也不错罢了。<笑>谁能想到，原本一个好好的工程，孙氏集团居然能栽到拆迁工作上，真是老天爷都让他们死呀！嗯，确实是出人意料。哎，我看呐，是你邪乎，叶少慎言，慎言。<笑>孙总，我们现在该怎么办？我们是去住院了，你要不要先去看？我干嘛？他们昨天骂的还不够多吗？可是很多股东都要撤资，官方也需要您给一个交代。而且网上的舆论铺天盖地，您躲在这里不是个办法呀！放屁！老子这是在躲吗？我这是在想办法。操！妈的！都怪那个聂秋。给老子查他的爸妈在哪里，老子要弄死他们！哎呀，哎呀，你们怎么能随便打人呢、啊？你，你们为什么这么对待我们老夫妻？啊啊、要怪你怪那好儿子吧，出去孙家作对，早死了。我们儿子根本就不会做那种事。哎呀！大哥，行了吧？这俩老东西，不要钱有用。哎呀，嗯嗯，行。出事了！是啊，我这两人一身的事儿都站不起来了，还被一群人给带走了。好，谢谢大爷。老公，妈妈出事了。都怪我，没有早点把他们接过来。到底是谁做的？太猖獗了！有儿孙志豪。孙子，还有我孙子，后悔来到这个世上。站住！儿子，你别管，你赶紧走。把嘴闭上。孙长，放了我爸爸。<笑>别急啊，我们有的是时间慢慢聊。你不是很牛逼吗？不是处处与我作对吗？现在你再厉害一下试试啊！死肮脏的手段你都用不出来。孙氏集团大少爷，竟然如此下三滥吗？妈，你联合叶北辰在拍卖会上给我做局，害得我孙家万劫不复。现在跟我说这些，有用吗？啊，做局都这么大的人了，还沉浸在自己的世界里，真是愚蠢至极。三十亿，只要给我三十亿，我便放了。你疯了吧？别说是我，就是穆家也没有这么多钱。那我不管了。你是偷了也好，抢了也罢，只要给我三十亿，我绝对放。好，三十亿，答应你。但我该如何相信你？你觉得你有资格跟我讲这些吗？想要救这两个老东西，那就给我钱。好，爸妈，让王司机，等我回来。<笑>孙志豪已经疯了，你不能相信他。对，应该报警。不，不能报警。孙志豪已经丧失了人性，报警只会害我父母性命。老公，你说的有道理，不能害爸妈冒险，钱没了还可以再挣。穆家最近经营不善，又投了大批钱给水城项目，我最多
，能拿两个亿给你。爸，两个亿太少了。好，剩下的你自己想办法。老公，你好歹吃点吧，身体垮了还怎么救爸妈？咱们公司现在账面上还有三个亿，还差二十五个亿。嗯，之前我从孙志豪那里。得到了十个亿，剩下的我也是要试试。叶少，哟，难得你主动给我打电话，有什么事情你尽管说。我父母让孙志豪绑架了，赎金三十个亿，现在还差十五亿，你看。这么多，我自己能动的也就五亿。我都转给你，剩下的你自己再想想办法。谢谢叶少，五亿已经够多了。这事结束之后，我一定好好感谢你。好。没想到穆氏集团的叶总居然这么年轻啊！久仰久仰。秦总，您客气了，行。秦总，圈内黑灯不值，您是风投界的大拿，眼光和资源都是独到的，所以呢。我才想邀请您来投资我。聂总居然愿意出让百分之四十九的股份，你这可是大头主啊！这样看来，我的实力不值一提啊。林总，您满意就好。说实在，我要是不急需这十个亿，我也死不得出来。贵公司能研发出曲恒高这样的东西，这潜力是无可限量的。这笔生意啊，我写出来。那好，林总，我们签合同吧。林总，合作愉快。孙志豪，钱我已经准备好了，快放了我爸妈。放心，钱到了，我自然会放了。喂，把准备好的钱打给孙志豪。钱已经打给你了，快把我爸妈放了啊！啊，我看看。喂，我是孙志豪，钱到了吗？三十亿。啊哈哈哈哈！好，放人。没事吧？可惜没钱了。放心，钱他会还回来的。叶兄弟，人我已经安全接回来了，钱的事儿你也别纠结了。我也相信，三十亿对你来说也不难。我倒不是想钱的事儿，而是得到了小道消息，孙氏集团推出的护肤品成分中有致癌物。孙氏集团也不是愣头青了，怎么会犯这种错误呢？消息准确吗？根据我的直觉，应该是真的。好好好，这次你无论说什么我都信。喂，老师，哎呦，雷晨，<笑>对对对，是我是我，怎么会突然想着给我打电话？哎呦，我天天想念着您呢。您最近什么时候有空啊？这两天也没什么事了。哦，是吗？那行，那我明天去看看您。好，那你明天过来。哎哎，好嘞好嘞，老师再见。叶少，你这是啊？给检测中心的一个熟人打个电话吧，算是提前做准备。正好，我认识一个不错的黑客。舆论方面可以交给我。<笑>哇，叶兄弟，幸亏你不是我的敌人。岂有此理！从来只有我揍别人的，是这圈的兄弟冒胆敢揍我的哟。孙总，公关部门来人了，要求抽样湖区检测，舆论压力太大了，我们的公关部门根本就顶不住。哦，我还真就不信，咱们手底下人还真敢在这种时间上做头脚的床。是。孙总，检测结果出来了，确实有致癌物质，而且成分还不少。啊、怎么可能？谁在动我？我杀了他！孙总，现在怎么办？快快，砸钱！一定要把这件事情压下去。好。孙氏集团所有产品都是检测合格产品。只因销量太好，树大招风，被一些不良用心的人散布谣言，污蔑我们孙氏。我已经报警了
，警察马上就会撤场。孙志豪，武秋，你来做什么？我今天来就是给在场所有媒体看个东西。这份资料由我刚从宾士检测中心拿到。聂秋，这里是我孙氏集团发布会。保安，把他给我轰出去！站住！怎么，孙总这是心虚了吗？这份检测报告还真是行，大家可以去查证。聂秋，你你怎么可能拿到这个东西？哎，孙总为了不让我揭发，敢绑架我的父母，让我准备五十亿赎金。放屁！老子明明要了三亿。事情还没完呢，孙总收买穆风明，绑架我的老婆女儿。勒索穆氏集团百分之二十股份，还有收买我公司员工李聪，盗取屈恒高秘方，所以孙氏集团才有了屈恒高。你胡说，根本没有这回事。这件事情，我叶家可以作证。你们两个这是串通起来污蔑我，说了这么多，你们有证据吗？你想要证据？好啊。只要给我三十亿，我便放了你的父母。还有呢？李聪干的不错、啊，这一百万拿着，您是您就不要再回来了。我不知道你们在说什么。小聂呀，你可真行！<笑>这次呀，那个孙家肯定完蛋了。我就说小聂啊，就是有本事。什么都难不倒他，<笑>妈，李先生不是这么说的。我，哎呦，那不是想让小聂有点上进心吗？<笑>过去的事儿不提了。孙志豪和孙家是咎由自取，可不是我的功劳。是你功劳，是。妈<笑><笑>，求求你一定要救救我呀！我不想去坐牢。我怎么生了你这么多？爸爸，我也累了。爸，你怎么了？爸，快来人，救救我车！刺杀聂秋，未尝不可。你都想好了吗？爷爷，如果聂秋继续活着，咱们孙家早晚会断绝不复的。你们父子，真让我失。我会安排好人的。好啊，好不好？你们过来玩。爸爸出来玩。阿宽，开车。聂秋已经解决了，现在静待佳音。这下应该高枕无忧了。爷爷，您放心，聂秋死了，其他人不过是跳梁小丑，开手就能拍死。哈哈，等我吞了穆家，叶北辰那个家伙不能再压我一顿。好。但愿这次别让我再失望了。好的，爷爷。叶<笑>总，是孙家的股价回升，并且许多分公司都现在可以正常运转。我们公司的市场份额被抢占了不少。孙志豪这个杂碎，命还真硬。穆氏集团和叶秋的公司状况如何？穆氏集团和叶总公司许多高管都被孙家拉走，资金链也断裂。你看，撑不了多久。先从公司的账户拿钱，先帮聂秋把公司稳住，再把张副总开回去，把急事稳住。至于穆家，也顺便帮一帮。叶总，这样做对公司没什么好处，就怕股东们不同意。我和聂秋交情深厚，他出事我是一定要帮忙。这事就这么定了。至于股东如果有意见，就让他们来找我。
。好的，好的，我马上汇报。叶总，不好了，刚才收到消息，叶总出车祸受重伤，送进医院了。什么？医生，我丈夫怎么样了？很抱歉，把心脏照顾好。今天不可能，我老公不会有事。医生，你在跟我开玩笑对不对？老公，老公，你醒醒，你起来告诉我，这一切都不是真的。医生，医生，我老公心跳了，你快救救他！医生，这不可能，这只是您的幻觉，还是让他安详一点。不不，不是我的幻觉。医生，快，快救他！快，快救快，准备手术。叶总，这段时间谢谢你了。嫂子客气了，我和聂兄弟交情深厚，这个忙我一定要帮他。不管怎么样，我都要替聂兄谢谢你。他从受伤之后昏迷到现在，也不知道什么时候才能醒来。聂兄弟福大命大，肯定不会有事的。最近孙家重新崛起，嫂子一定要多加注意我从出生后到现在有多久了？已经整整一周了。我没事了，放心。你看看，你眼睛都哭肿了。再说了，叶兄还在这看着呢。<咳>要不我出去转转吧？哎，叶兄，开个玩笑。<笑>对了，呃，我出车祸这事儿查的怎么样了？嗯，查到了，是孙志浩的爷爷孙天波安排的杀手，相关证据我已经给官方了。孙家真是阴魂不散呐、啊，打了小的，来了老的，但是我醒了，他们就必须要为此付出惨痛的代价。老公，你消消气，身体出来。好，我听你的。明天孙家再开发布会，孙家这次是要死灰复燃了。有我在，他复燃不了。爷爷，喝茶。嗯嗯嗯嗯。事情办得怎么样了、啊？老爷，你放心，我亲耳听见，亲眼看见。医生说，念秋那小子心脏中毒，已经死亡了。哎<笑>，爷爷，这次多亏您出手，不然咱们孙家万劫不复。由我出手，那聂秋的结局已经注定。至于穆氏集团，还要靠你自己啊。爷爷，您放心，聂秋死了，他的公司和穆氏集团还不是首当其来？嗯，明天的发布会一定要筹备好，记住，不要让我失望啊！<笑>爷爷，这次保证万无一失。谁呀、啊？宣传队的，诺高队长。这大驾光临有何贵干啊？算了，有人控告你买凶杀人，证据确凿，但你会紧急问的话。这不可能，不可能，一定是有人在陷害我。陷不陷害的，等我走一趟就知道了。带走。走。哎呀，哎呀，呀！各位来宾、记者朋友们，欢迎来到我们孙氏集团发布会。请问孙先生，孙氏集团再次举办发布会的原因是什么？孙先生，上次化妆品爆雷，您这么做是为了挽救集团声誉吗？各位先静一静，你们的问题我会一一回答。首先，我要说的是，我们孙氏集团的产品没有任何问题，之前的一切都是聂秋故意伪造证据陷害我们，我们被打了个措手不及，所以才无力反击。没想到事情另有隐情。如果孙氏集团能够拿出证据证明自己的清白，我们一定要让公众知道真相，还孙氏一个清白。好，张主任，好行。我能够证明孙氏集团产品没有问题，这是新的检测报告。
，聂秋用心歹毒，居心叵测，是我们滨海商场的一颗毒瘤。咱们孙总。对方之前提供的那份检测报告是怎么回事？叶氏集团的叶北辰出面作证又是怎么回事呢？那份报告是伪造的。至于叶少，想必是受了聂秋的蛊惑。没错，如果那份文件是真的，那我孙氏集团的发布会为何聂秋不敢出现？他就是心虚，不敢来。谁说不敢来？怎怎么可能？你不是已经死了吗？你买凶杀人，上天都不让你如愿。我不仅没死，而且还掌握了证据。请问聂先生，刚刚孙总说的都是真的吗？之前那份检测报告真的是伪造的吗？这是官方检测机构发布的文件，里面有着你们产品详细的成本分析报告。不知孙先生，您给出的那份所谓证据，也来自宾氏检测中心吗？当然。那再来看一下这份宾氏检测中心最近一周的名单，怎么没有你们孙氏集团？不可能！你怎么会拿到检测名单？聂兄弟拿不到，我可都拿得到。叶北辰，又是你，我跟你拼了！孙长，跟我们走一趟。还有你，蒋主任，涉嫌伪造证据，也跟我们走一趟。不，你们不能抓我。你的同伙都已经叫了，还有什么好狡辩的？带走，聂秋。那，安心去吧，下辈子别再和我遇见了。借此机会，我宣布，我们公司将收购孙氏集团，并彻底将其改造，大家拭目以待。谢,谢。聂总，这是我们整理的上市资料，请您签字。叶总，集团上市的工作已经全部完成了，请您到现场跟我们举行敲钟仪式。亲家，这是绑架司机，我们老两口，我们大难不死，死里逃生。哎呀，那个孙少爷，我们送进去，真是大快人心的好事啊！<笑>还有我家族那个不争气的侄子穆风铃，这次也被一并绳之以法了。好，真好，亲家。养个好儿子呀，有个好女婿呀。<笑>今天大家高兴，大家举杯庆祝一下吧。那爷爷我也喝。好，来干杯。我跟你儿，你赶紧喝果汁吧。啊，喝果汁，庆祝一下，干杯。干杯。